Здравствуйте, туристы-милитаристы. Нож-универсал мастера Александра Ивановича Марушина я получил в дар на выставке Ива в Нюрнберге. До сих пор пребываю в легком... Я не, не могу сказать ахуе, потому что у нас все-таки культурное общество. Но в таком приятном недоумении, в шоке от этого подарка действительно нож замечательный нож красивый и он прям ну сейчас я, я я сейчас вам объясню чем он мне нравится на самом деле нож просто офигенский очень много копий ломается по поводу отечественных дамасков ну по крайней мере из того что я скажем вот из моего личного опыта общения, из моего личного знакомства с, Дамаск, с, с Дамасками, я выяснил для себя две вещи. Они, во-первых, охренительно режут, и, во-вторых, нужно, конечно, за ними ухаживать. Это вам не, не, не ржавейка какая-то, нож действительно следует протирать, относиться к нему с тем уважением, которого заслуживает вот такой вот замечательный, красивый инструмент, который вам будет годы и годы верным помощником, если вы сами к нему относитесь подобающим образом. 270 мм общая длина ножа, 145 мм длина клинка, нож не маленький. Ширина клиночка 28 мм, компенсируется в плане работы 3 мм по обуху. То есть здесь нет какой-то американщины, здесь нет вот этого желания вкачать, сделать нож стероидным, менее логичным, менее толковым за счет того, чтобы сделать из него там, ну я не знаю, какой-то лом. Сразу вспомнился, как я на той же самой выставке. Видел нож Боуи от Фалькнивина 8, сука, миллиметров по обуху. Это было просто какое-то... Ну, это было что-то нереальное. Это, это я до сих пор не могу понять, нахрена, нахрена козе такой боя. Сталь, как я уже сказал, Дамаск 60-62 единицы по шкале Роквелла. И материал рукояти здесь стабилизированная карелка. Легкая у меня возникает критика. Рукоять на самом деле очень красиво выглядит... Она выглядит, знаете, как мраморная, как будто она сделана из камня, из какого-то. Но такая темная пропитка, она крадет узор карелки. То есть остались вот эти вот продольные прожилки, но вот та самая мраморность, которой карелка так вот богата, которая карелку так отличает именно выгодно от остальных сортов дерева, она здесь вся впиталась вот с этой темной с этой темной пропиткой. То есть в этом плане, конечно, немножко сама по себе рукоять красивая и выглядит дорого, богато, но если бы был другой оттенок, мне кажется, что играла бы еще круче, была бы еще богаче по виду. Ножны. Ножны классические с петлей свободного вертикального подвеса, петля под огромный любой, любой ширины ремень, добротные, пошиты хорошо, ровная строчка, Скрипящая кожа, все как, все как надо. То есть на самом деле э, ножны при всей их кажущейся простоте отличают хорошее качество исполнения. Глубоко нож сидит в ножнах, ну, в том смысле, что не, не, не так глубоко с точки зрения именно глубины, он до середины э, рукояти заходит. Я имел в виду, что достаточно плотно. Сейчас я так, чтобы не своротить все. Хача! Нет, даже при каких-то сильных вот этих вот э, встряхиваниях нож не вылетает из ножен. И это здорово. Значит, э, меньше шансов его потерять где-то <coughs> в лесу. Между замечательной э, рукоятью и замечательным клинком хороший лаконичный бальстерок. При всем при том, что даже вот на выставке, я понимаю, что это на любителя. Вот эти все кабани и головы, медвежьи морды, э, вот эта вся славянская, готическая, кельтская, какая угодно, вязь по больстерам. Это все в моде и на любителя. На мой взгляд, вот лично мое мнение, вот чем проще, 
тем лучше. Тем вот, ну, все это выдержано спокойно, потому что здесь и так, чисто вот с моей точки зрения именно эстетической, здесь и так клинок весь такой из себя дамаск, а рукоять вся такая из себя береза. То есть, ну, вот между ними не нужно здесь никакую свадебную лошадь помещать. помещать. Все очень здорово. Такого классического финского, я бы назвал, типа рукоять, очень хорошее утолщение идет брюшка прямо оно такое чувствуется рукать очень ухватистая совершенно безапелляционно заполняет руку молоточным хватом очень удобная диагональным хватом единственное при диагональном хвате конечно нет вот этого вот финского упора в ладонь почему потому что она длинная и это классно для тех у кого крупная ладонь для того чтобы действительно вот полностью разместить очень удобно за грибочек нож извлекается из ножен. То есть грибочек этот, он прям такой вот, опять же, как надо. Ну и при обратном хвате большой палец здесь просто э, супер обеспечивает какую-то безопасность. Если вы бьете сверху, если вы какой-то именно дробящий, колющий какой-то вот удар наносите, то большим пальцем вы полностью страхуете ладонь от схождения на режущую кромку. Приятная очень гладкость, обработка дерева практически безупречная. Не практически, она безупречная, по крайней мере. Я вот, ну, придраться и хотел бы даже, если бы, потому что это подарок, и не смогу. Очень-очень такая прям душевность наблюдается. Практически спирпойнтовый клинок, то есть это, конечно, у нас дроппойнт, но согласитесь, он очень такой копьеобразный, копьевидный. Для, скажем так, для какого-то вот именно лесного ножа может быть здесь многовато выбрано обуха под фальш лезвие. Но с другой стороны... 60-62 единицы дамаск с тремя миллиметрами по обуху. Ну, конечно, понимаете, может быть даже и в одной монтаж рукояти, может быть даже этим ножом и можно побатонить, но точно не нужно. Это однозначно. То есть, если вам нужно где-то что-то там прорубить, про, там, я не знаю, проломать, Проще гораздо все это выстрогать. Я уверен, что этот нож гораздо быстрее и безопаснее для себя сделает эту работу. Деликатный кончик. То есть кончик прям такой уколистый. Ну и весь нож, согласитесь, он такой вот прям уколистый и есть. У него действительно такая вот э, хищность наблюдается. Но может быть за счет рисунка дамаска. Может быть за счет, я даже не знаю, за счет каких-то вот... Он не вызывает у меня какого-то вот отношения к нему как к тактическому какому-то ножу, как к какому-то ужаснаху. Прям, несмотря на длинный клинок, несмотря на то, что вот он действительно очень внушительно, хорошая, без экономии материала и пространства рукоять, реально вот такая вот легкость в нем есть. Это действительно инструмент для того, чтобы резать, для того, чтобы строгать. То есть вот она присутствует. Что есть, то есть. Что хотел сказать? Хотел сказать, что несмотря на то, что спуски у нас не от обуха, слабо вогнутые спуски у нас идут где-то на, ну даже не на две трети, чуть больше, чем на две трети ширины клинка, при нормальном 3 миллиметровом обухе нож будет летать по продуктам. Я вижу будущее, я это знаю. В итоге, что мы получаем на выходе? А шикарнейший подарок. Вот мы его и получаем. Нож очень нарядный. Он очень приятный тактильно. Невероятно удобная рукоять. Пухлая. Все вот, вот как я люблю. Все замечательно. Также мне нравится, если вот совсем недавно у меня был интрудер. И как раз таки... С моей личной точки зрения, я сказал, что мне было бы гораздо прикольнее, если бы на интрудере не было э, вот этой вот подпальцевого упора. Здесь его нет, и мне это нравится. Почему? Ну, не порежемся. А при работе так гораздо удобнее. 
ну, на мой взгляд, мне так гораздо прикольнее. Единственное, конечно, если бы кромочка чуть-чуть ближе бы была к бойстеру, было бы, наверное, еще прикольнее, еще больше так по фэншую, но это была бы совсем такая уже э, скандинавская сага в плане именно рукояти, режущая кромка. Замечательный нож, очень красивый и, повторюсь, до сих пор у меня эмоции, прям, ну, прям эмоции, несмотря на то, что уж сколько я перенянькал ножи в своих руках, очень приятно получить такую вещь в подарок. Прям, как будто бы я не ведущий ножевого канала, а просто человек с улицы, которому делают действительно вот такой вот замечательный, и я понимаю, насколько это прикольно, вот такой нож в подарок получить. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся!